ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದೇಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಟೋ ಮೋಡ್ಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫೋಟೋನ ನೀವು ತಗೊಬೇಕು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ರೀತಿ ಫೋಟೋ ನೀವು ತಗೊಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರ್ದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇ ಆಟೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಫೋಟೋ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೇನೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮೂರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ರೀತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ತುಂಬ ಜನ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀವೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಇರೋಂಥ ಫೋಟೋನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ ಲೈಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಗಿರಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳು ಇಂತವು ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಇದು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡು ಅಪರ್ಚರು ಐ ಎಸ್ ಫೋ ಅವು ಮೂರನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಫೋಟೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋದನ್ನೇ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಐ ಎಸ್
ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ವ್ಯೂ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎರಡನೇ ಡಬ್ಬ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಪರ್ಚರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದೇ ಅಪರ್ಚರ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಅಪರ್ಚರ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎ ವಿ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಮೈನ್ ಡಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೈನ್ ಡಯಲ್ ಆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಐನಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಪರ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪರ್ಚರ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪರ್ಚರ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚರ್ ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಏನು ಕಿಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪರ್ಚರ್ ಬಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೆನ್ಸ್ದು ಅಪರ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಬಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅಪರ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಲೆನ್ಸ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಪರ್ಚರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪರ್ಚರ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಮೇಜು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಬಾಡಿನ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಲೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ತೊಗೊತಾರೆ ಅದೇ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸು ಪ್ರೈಮ್ ಲೆನ್ಸು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೆನ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಟ್ ಆದರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಟ್ ಲೆನ್ಸೇ ಸಾಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಕೊಬೋದು ಅದು ನೀವು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಮೇಜ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ನಾನು ನಿ
ಬಡದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಲೈಟ್ ರೈಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಶಟರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕರೆದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೋಟೋ ತೆಗಿದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಲೋ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸ್ತು ಲೋಡ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡು ಸ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫಾಸ್ಟರ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾಗ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ ಅಂತಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ನಿಮಗೇ ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾಸ್ಟರ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಆಂಗಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕಾರ್ ರೇಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಫೋಟೋನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಿರ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಫೋಟೋ ಅವ್ನು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ಫೋನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿರಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಫಾಸ್ಟರ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟೇ ಪಟ್ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಸ್ಟರ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಫಾಸ್ಟರ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೋರ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇಳಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟರ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಫಾಸ್ಟರ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಎಸ್ ಫೋನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಹೊರದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ತಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ತಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಾಸ್ಟರ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತ
ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಡೋದು ಓ ಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಏಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಶಾರ್ಟ್ ಅಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ತಾಪೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಐದು ತಾಪೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ಕಡೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಲೋ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಿ ನನಗೂ ಇದು ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಸೊ ಈಗ ಇವಾಗ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿರಲ್ವಾ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ರೈಲ್ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿರಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಇನ್ಫೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ವರ್ಗು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಒನ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ಕೈ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಖಾಗಿ ಕೆಲ ಬ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಲೈಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಐ ಫೋನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಪರ್ಚರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಪರ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಫೋನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಪರ್ಚರ್ನ ಫುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ಮುಂದೆ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲು ತಗಾದಾಗ ಉರಿತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ ವರ್ಗು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಂಬರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಥವಾ ಲೈಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಏಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಗಿಂತ ಒನ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೀರಾ 
ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಎವಿ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಣ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಫೋಟೋ ತೆಗೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪರ್ಚರ್ನ ಎಫ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಣ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಬರೋ ನಿಮಗೆ ವಿಪರೀತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಬಂತು ಸೊ ನಾವು ಅಪರ್ಚರ್ನ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ನ ವೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೆವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐ ಎಸ್ ಫೋನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಫೋನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಮೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಎಸ್ ಫೋನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊತೀರಾ ಐ ಎಸ್ ಫೋನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಎವಿ ಬೆಳಕಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಶಟ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ನಂಬರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ನು ಸಾಕಾಗ್ತಿರು ಒನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ತೌಸಂಡ್ಗೂ ನಿಲ್ಸ್ಕೊತೀರ ಅನ್ಕೋಣ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕು ಹೆವಿ ಇದೆ ಅವ್ನ ಮುಖನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಈಗ ನಾವು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅದು ಲೈಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾ ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಲೇ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಲೈಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎನ್ ಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾ ಸೊ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ